ഹായ് ഹലോ എവ്രി വൺ അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ചേനപ്പായസമാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ചേനപ്പായസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ചേന ഒരു കിലോ ചേനയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് ചേനയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ അടിക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് വേവുള്ള ചേനയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് വിസിൽ അടുപ്പിക്കുന്നത് വേവില്ലാത്ത ചേനയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വിസിൽ മതിയാവും നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കിയതിന് ശേഷം വേവില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ വിസിൽ അടുപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേവിച്ച ചേന ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ശർക്കര പാനിയാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത തേങ്ങയുടെ പാലാണ് ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച ശേഷം നമ്മുടെ ചേന നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജ്യൂസ് ജാറിലേക്ക് ഇടുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേന നന്നായിട്ട് ഇവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കഷ്ണം പോലും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ട് വെന്ത ചേനയാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ക്യാഷിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പായസത്തിന് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏലക്ക പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ ഒരു ചുക്കിൻ്റെ കഷ്ണം പിന്നെ കിസ്മിസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മിക്സിൻ്റെ ചെറിയ ജാറെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഏലക്കായും ചുക്കും നമ്മുടെ ചെറിയ ജീരകവും നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ പോലെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് പൗഡർ ആക്കിയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം അപ്പോൾ ചില മിക്സിൻ്റെ ജാറിൽ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലത് മിക്സിയിൽ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൗഡർ ആക്കി എടുക്കുക വേണം അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ടിപ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പൗഡർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചേനയുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചേനയും ശർക്കര പാനിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർത്താനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്ര തിക്നെസ് വേണം വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അത് കണ്ടില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാല് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ പൊതുവെ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അടിയിൽ പിടിക്കാതെ കട്ട പിടിച്ച് പോവാതെ നമുക്ക് ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊടിച്ചു വെച്ച ഏലക്കായും ചെറിയ ജീരകവും നമ്മുടെ ചുക്കും കൂടെ നന്നായിട്ട് പൗഡറാക്കി വെച്ചതുണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ പായസത്തിൻ്റെ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേനപ്പായസം ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മുടെ പായസത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ കൊത്തും പിന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ക്യാഷിനറ്റും കിസ്മസും കൂടെ വറുത്തിട്ട് നമ്മൾ പായസം ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങാ കൊത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ചൂടായ നമ്മുടെ
നെയ്യിലേക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങ കൊത്ത് മിക്സ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക തേങ്ങ കൊത്ത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കനം കുറച്ചിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ കൊത്ത് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പാകത്തിന് മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്യാഷിനെട്ടും കിസ്മസും കൂടെ നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പായസത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പായസം അടിപൊളിയാവും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പായസത്തിൻ്റെ മേലിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ ഇത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചേന പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ ആരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്ത ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പായസമാണ് ഇതിലേക്ക് പാലും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചേനപ്പായസം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി ഡിഷുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡി